এই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে উজু করার শর্ত আছে না নাই কথা কোন আছে না নাই কিন্তু আমার দেশে করোনায় গেল কিন্তু কোন বিজ্ঞাপনের মধ্যে এই কথাটা বলল না যে এক মিনিট দেড় মিনিট ধরে উজু করেন এই কথাটা কেউ বলে না বরং আপনি বিশ সেকেন্ড ধরে সেভলন দিয়ে হাত ধৌত করেন এটা তো শুনছেন কথা কন না কেন বিশ সেকেন্ড ধরে আপনার হাতকে ভালোভাবে ধৌত করুন হাঁচি দেওয়ার পর রুমাল অথবা টিসু ব্যবহার করুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন জনস্বার্থে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিজ্ঞাপন শোনেন নাই আরে আমার দেশের মধ্যে হয়েছে কি জানেননি যার নাই ধর্মের জ্ঞান হইতে ধর্মমন্ত্রী কথা কন না কেন ধর্মের জ্ঞান নাই এবারে ধর্মমন্ত্রী যদি ধর্মের জ্ঞান থাকতো তখন বলতো বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করার দরকার নাই একেবারে উজু করে নাও তুমি পবিত্র যতক্ষণ উজু থাকবে ততক্ষণ তুমি রহমতের চাদরে থাকবে ততক্ষণ কোনো মহামারী তোমাকে আক্রমণ করবে না আল্লাহ একবার ধর্মের জ্ঞান নাই তো কথা বুঝেন নাই এই জন্য আলীকে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত দৌত করো হাত দৌত করো আমি হাত ধোয়াই কত দিবস বেড়েছে হাত ধোয়া দিবস বিশ্ব ডিম দিবস পাইছেন না পত্রিকা পান না অনলাইন পত্রিকার মধ্যে বেশি পাইবেন ডিম দিবস বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস বিশ্ব আব্বা দিবস বিশ্ব আম্মা দিবস এই বছর কি একদিন আব্বারে ভালোবাসতে বলছে না সারা বছর কথা কন না কেন রবিউল্লা ওয়ালে নবীর মিছিল করে জিরা ফিটে রাবি খাইয়া শেষ আর সারা বছর নবীর সন্নত মানবো কে কথা কন না কেন মহতারাম হা সেরেন নবীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে ওই যে আমি আমি পড়লাম না গতকালকে করোনার রিপোর্ট আসছে গতকালকে বেশি জন মরছে না চৈদ্দ জন মরছে বাবু রে করোনার যতই ভয় পান করোনার আল্লাহর ভয় পাই তৈব আর আল্লাহর ভয় পাইয়া যদি দুর্নীতি সাইরা দেয় পাপা সার সাইরা দেয় মহামারী এমনি আপনার সাইরা দিয়ে ভাগবো কথা কন না কেন মহামারী এমনি এমনি আসে না পাপা সার যখন বাইরা জাগা আল্লামদের নির্দোষ আলেমদেরকে যখন উপরে তাদের উপর যখন নির্যাতন করা হয় একের পর এক আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইয়া একটার পর একটা মহামারী দেয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য কথা কন ঠিক কি না আচ্ছা আমি আপনাদেরকে বলি আপনাদের এলাকায় করোনায় কত হাজার মারা গেছে কথা কন না কেন আপনারা যেই কাজকর্ম করেন করোনায় ঢুকে আর বেরো গ্রামের সাথে শোনেন একজন ডাক্তার বলেছে যে যারা কাজকর্ম করে এই যে ঘামতে সে না এই ঘামের সাথে জীবাণুগুলা বের হয়ে যায় সুবান আল্লাহ বলতেন না যারা কাম করে করোনায় ডুকতে সে বাড়িতে আছে ডুকতে সে বাড়িতে আছে হে তুই যে কামের দুর্গন্ধের ঠেলা তার কাছার ভীরণ যাইতো না যারা এসি রুমও বইয়া বইয়া জনগণের টেহাডি মাইরা মাইরা খা এই দিয়ে মারা গেছে করোনায় হইয়া কথা কন ঠিক কি না আমি নিজে দেখছি বাংলাদেশের কতগুলো এমপি মন্ত্রী মারা গেছে ভিআইপি ভাবে সরকারি খাতে চিকিৎসা করাইছে হিয়ান করোনা গেছে না তেল মজা সাইরা দিছে কথা কন ঠিক কি না আর আমাদের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ যারা হালাল ইনকাম করে জমি জামা চাষ করে গাড়ি ঘোড়া চালায় বিভিন্ন যানবাহন চালায় আপনার দেখেন শৈল ঘামতাছে হঠাৎ করে ঠান্ডি জল লাগছে দশ টাকা বিশ টাকা তিরিশ টাকা পনেরো টাকার না পাঁচটা খাইছে গেচিকরি বড়ি খাইছে আলাদ টুল খাইছে ফ্যাক্সি ভানা ডিম খাইছে আমা চব্বিশ ঘন্টা ভরে কি এর করোনা সরোনা কথা কন না কেন সুস্থ করছেন কে এটা হালাল ইনকামের তেহাদো এটা হালাল ইনকাম দিয়ে ওষুধরা কিনছে এর লগে একশো তে একশো কাজ করছে আর এটি জনগণের তেহাডি মাইরা মাইরা সুইচ ব্যাংক রাখছে আর তাইনের করে ফ্যাকেট কইরা কবর নিছে কথা কন না কেন কেউ জানাজা দিত কি এটা কেড়া জানাজা দিত যাইব কেড়া যাইব কেউ কেন আলেমদেরকে কুত্তার বাচ্চা বলে যেতে গালি দিছিল না হজবিল্লা কন ওই নেতা যখন মারা গেছে তাই জন্য জানাজা পড়াচ্ছে তারা জিজ্ঞ তুই জানাজা পড়াতে গেলি কা ক ভাই হোনেন আমি জানাজা পড়াইছি আমি জানি আর আল্লাহ জানে উজুই করি নাই গ্রামের ভাষায় একটা কথা আছে যে মন বাড়তে যে মন যাতে হোক উর্বরিতে মন যাতে রুজু করি কথা কন ঠিক কি না ভাই দেখেন কোন ইমানদার মুত্তা কি যদি যেই কোন রোগ হয়ে মারা যায় আল্লাহ তাকে শাহাদাতের দরজা দেয় সুবাহ আল্লাহ কন 
আর যারা দুর্নীতি করতে করতে রোগ হইয়া মারা যায় এটার তো দুর্নীতি তেল মজাইছে মৃত্যু সম তেল মজাইব কবর দারও তেল মজাইতেছে কথা কন না কেন শোনন মুসলমান ইমানদার যারা ইমানদার মুত্তাকি তাদের জন্য রোগটা হইল নিয়ামত আর যারা দুর্নীতি বাস এদের জন্য রোগ বিমার হইল কিয়ামত কিয়ামত কথা কন ঠিক কিনা বৌজি পর্যন্ত কাছে যাইতো পারছে না फसल আমি যে দোয়াটা বললাম কেন বললাম গতদিন মরছে চৈদ জন তাহলে কমছে নাকি বাবু রে আপনি যতই গণনা করেন আর এই বাবারে মিডিয়ার মধ্যে পত্রিকা খুল নয় আজ যে সারা দেশে শনাক্ত হইছে 15 লক্ষ এত জন তারপরে মুক্তি পাইছে এত জন আর এখাইছে সর্বনা আজ্জা মারা দেশে 70 জন 70 জন মারা গেছে করোনাই বাবু রে যার যেই রোগের মরণ साधारण दैनिक बांगे तीन थे साढ़े तीन हजार लोक एम नहीं मरे हेटर हिसाब रखबो कटा अच्छा साढ़े तीन हजार बेसि ना सत्तर जन बेसि सत्तर जन हिसाब लो कूदा कूदी किला किली और साढ़े तीन हजार हिसाब दीब कटा पंचाशुना माप दिए दिल আল্লাহ উসিলা বিসরাই উসিলা আল্লাহ চায় না আপনি জাহান্নামও যান ফেরেস্তারাও চায় না আপনি জাহান্নামও যান 24 ঘন্টা ফেরেস্তা দোয়া করে বান্দা আমিও দোয়া করি তুই জান্নাত তো যখন জাহান্নামে গেলে আমরা ডিউটি বাড়বো কথা কোন ঠিক কিনা জাহান্নামে গেলে জাহান্নামী ফেরেস্তার ডিউটি বাড়া না কমে তো জাহান্নামের ফেরেস্তা দোয়া করে এ বান্দা আযান দিছে মসজিদে যা নামাজ পড় দোয়া করি রে জান্নাত যা জাহান্নামে আইলে আমরা ডিউটি বাড়ে हाटते सब समय हाल छा हाल बुजन तो हाल छा जा दुआ पढ़ते ही नाम पढ़ते ही आल्लर का दुआ करते ही थकबें मोसा कानी मुल्लार जमाना एक जन महिला हिसाब से हुजूर हमारे जो दुआ करें एक बाच्चा हित मोसा कानी मुल्ला सजदाई पर दुआ करें आल्ला कह बाच्चा एक महिला गर्व एक नाई तो एक दिन आल्ला पैगाम पर उन का दुआ कर सकान उनार हाथ सरसरी आल्लर सम्पर्क आसाना नाई और जो कम महिला चलिया गेसे चार बचर पर आई तीन टाचा लइया कुलो एक हाटता से कान्दो आई महिला ईशा कहजर ए तीन डेर तीन डे तुम मान हई महिला तुम से ही महिला ना जार बेपारे आल्ला तुम्हारे सन्तान ही नाई कमना ना कर सन्तान नाई तीन डे आईलो कहते हमें तो कथा देखे हावला तो आई नाई मुसाकाल 
মিশরের বাজারও গেছে মাছ বিক্রি করা খায় গরিব মানুষ মাছ বিক্রি তো আমরা এলাকা আপনার এলাকা আছে না মাছ বিক্রি করা খায় তো একবারটা খুব পয়সা বলা আয়াক দেয় মাছ দেয় রুই মাছটা বলডা বলডা নীল নদীর হেইডে লইছে মাছ বিক্রেতা কয় স্যার টাকা দেন এই তুই জানিস না আমি ফেরাউনের বাবুরছি তোর টিয়া দিতাম আমি এমন খবিশ আমাদের গ্রাম অঞ্চলেও কিছু আছে খবিশের টাকা ইনকাম আছে এই খবিশে এর পর বাকি নিয়ে ঘুরায়া ঘুরাইয়া দেয় কথা কোন ঠিক কিনা কই এলাকাতে জায়গা নেই উল্টা মাছলারে ধমক দেয় এলাকাতে জায়গা নেই এটা আড়া ভাই তুই না আসেনি खराब ঘোরায় ঘোরায় টাকা দেয় উল্টা মাসলারে ধমক দেয় উল্টা দোকানদারে ধমক দেয় যখন বলছে আমি ফেরাউনের বাবুর শেখ আমি ফেরাউনের বাবুর শেখ না ফেরাউনের ফেরাউনের আব্বা লাগে না আমার কিছু করার নাই মাছ বিক্রি করে খাই আমি মাছ মাছ বিক্রি করে লাভ্যাংশ যেটা পাই এটা দিয়ে আমার আম্মারে খাওয়াই আমার আব্বুরে খাওয়াই আমার ছেলে মেয়ের স্ত্রী রে খাওয়াই টাকা দিয়া দেন মুসা খালি মোল্লা দেখতেছে দুই চার জন লোক কথা কাটাকাটি করতেছে আপনাদের এই যে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের বাজারে নিকলি বাজারে বাইজিতপুর বাজারে যখন দুইজন জন যখন ঝগড়া লাগে বাকি তারা এখনো যায় কি তারে এখনো কি হয়েছে কি হয়েছে গিয়ে জমতে 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 পাঁচশো জন লোক জমে তো মুসা খালি মোল্লা বলতে এখনো কি হয়েছে রে দেখলে হুজুর একটু দোয়া করেন আমার পরিবারের জন্য আমার ব্যবসার জন্য আমার ছেলে মেয়ের জন্য কেন ওনার মধ্যে নবীর সন্নত আছে দেখলে এই মায়া লাগে সুবাহান আল্লাহ বলতেন না আল্লাহ আমি কিন্তু মারণের উদ্দেশ্যে থাপ্পড় দিছি না থাপ্পড় দিছি যাতে বাবুর সির টাকাটা অর্থাৎ মাছ বিক্রেতার টাকাটা দিয়া দেয় আল্লাহ কয় তুমি লুট বুঝদার না তোমার হাত কেমন পাওয়ার এটা বুঝদার না খুব খেয়াল করেন জালান শরীফের মধ্যে এসেছে রাগের কারণে ফাগরি ভেদ করে মাথার সুল গুলি খারা হয়ে যাইতো রাগের কারণে দেখছেন কি একটা প্রশ্ন জিগাইয়া দেখেন না কাফা কাফির দেখছেন কি তো মুসা কালী মোল্লা রাগের কারণে মাথার পাগড়ি টুপি ফ্রুত করে উড়ে যেত আমার সন্তান হয় না থাকে তখন আপনি তো বলেছেন এই মহিলা সন্তান নয় তো তিনটা 
আমি দেখেছি তার এক দিনের মধ্যে জীবনে কোনো দিন সন্তান হবে না মোসারে আমি আল্লাহ যা বলেছিলাম তাও ঠিক তুমিও যা বলেছো তাও ঠিক কারণ আমি আল্লাহ বলেছি বলেই তুমি বলেছো এ মোসা কারিম এই মহিলা বারবার আমার কাছে দোয়া করেছিল ও কিন্তু হাল ছাড়ে না আল্লাহ আকবর बोझा गल दुआ करते ही हाल छा जा दुआर द्वारा अपन जीवन अपन भाग्य परिवर्तन कर दी अपना भाग्य परिवर्तन हो जाए दुआ करते ही थकबें थामबें ना दुआ करते ही थकें भाग्य परिवर्तन कर दीबें के आर जोरे बोलें के मुसलमान ईमानदार भलो कर जर कपाल नूर थे रसुन देखे देखे सी देव ओ सीर पर भित्ती करी अल्लाह तला तुम्हारे जान्न देवे के जान्न देवे कामतर मैदान तुम्हारे जहान नामे जाने जहान नामे पड़ारे दौड़ दिल बंदारे क्या दौड़ दिल बंदा बोले अल्लाह अल्लाह बंदारे जहां तुम फिर फिर तक फिर फिर तक बंदारे फिर फिर तक रहमान नाम गाफर नाम जाना बंदारे स्त्री के सारा बस हराम खवलना के देखे पलायन कर सन्तान जन्म हजार हजार वातु 
নামাজ কাজা করলেন ওই সন্তান আপনাকে দেখে বলায়ন করবে একটা নেকের জন্য বান্দা ঘুরবে আল্লাহ তালা একটা নেকের জন্য বান্দা ঘুরবে হাসর বাসির কাছে ঘুরে ঘুরে খাদবে আর বলবে আমার একটা নেকির দরকার একটা নেকি কেউ দিবানি কেউ রাজি হয় না আপনার স্ত্রী রাজি হয় না আপনার সন্তান রাজি হয় না কেউ রাজি হয় না একটা লোক বলে জীবনে আমি তো মাত্র একটা নেক করছি আর এই লোকটা একটা নেকির কারণে জান্নাতে যাইতে পারে না ওই লোকটা বলবে এ আল্লাহর বান্দা তোমার কয়টা নেকের দরকার বলবে একটা যা যা আমার তো জীবনেই নেক আমল করছি একটা যা রে বান্দা আল্লাহর বান্দা রে যা আমার একটা নেক তুমি নিয়ে যাও কারণ হলো রে আমি জাহান নামে যাই যাব আমার একটা নেকের কারণে যদি তুমি জান্নাতি হয়ে যাও আমার মন আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে আমি জাহান নামও গেল আমার কোনো আফসোস নাই বান্দা ওই একটা নেক কামল নিয়া দৌড়াবে আল্লাহ তালা सामने हाजिर करो एबार सामने आल्लर सामने हाजिर करा जो आल्लर सामने हाजिर करा रे आल्लर सामने हाजिर करार पर आल्ला बंदा रे তোমার তো জীবনে একটা নেক কামাই করলা এই নেকটা তুমি কেন দিয়ে দিলা বান্দা বলবে আল্লাহ তালা আমার এই ভাই একটা নেকের কারণে জান্নাতে যাইতে পারছে না আর আমি সারা জীবনে শুধুমাত্র একটা নেক আমল করছি আল্লাহ তালা আমি ভাবলাম আমি তো আমার একটা নেক দিয়ে তো কিচ্ছু হবে না একটা নেকের দ্বারা যদি রে মাওলা तुम्हार তোমার কাছে চাই না আমি দুনিয়ার সব বাসো না তোমার কাছে চাই কে বলি আখে রাতের তোমার কাছে চাই নাই আমি দুনিয়ার সব বাসো না তোমার কাছে চাই কে বলি আখে রাতের একবার বলেন রহমতের নবী সাল্লাম তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করলেন রহমতের নবী সাল্লামকে বললেন আপনি হবেন আপনার উম্মতের সাক্ষী আর যারা 
সুখী মানে নাই আপনার নামের অপমান করেছে আপনার আদর্শের অপমান করেছে আলেমদেরকে অপমান করা মানে নবীদেরকে অপমান করা ভালোভাবে খেয়াল করেন ও গণ সুর যারা আপনার নামের অপমান করেছে ইমান আনে নাই না কেমন করে নাই তাদের বিরুদ্ধে আপনি সাক্ষী দিবেন আর নবীর সাক্ষী যাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে তাদের ঠিকানা হয়ে যাবে জাহান নাম ঠিক কিনা दरबारे सी जो जिकिरान पवित्रतार घोषणा दे तुम बचा तुम मार बीरत क्षमा कर तुम बचाओ तुम मार अबीरत क्षमा कर धरार जे जनता के धर धरार जे जन ताके धर तुम मठ তোমারে পড়ে অবাধ হই কেমন করে তোমার খে পড়ে অবাধ হই কেমন করে খোঁজে শুকুর গুজার করার আল্লাহ সোমবার আল্লাহ চালার কাছে ফেরেস তারা বলবে আল্লাহ বলবেন ফেরেস তারা রে আমার বান্দা গুলির কি অবস্থায় দেখে আসলা बंदागुली की 
আমরা আপনার বান্দা গুণীদেরকে দেখে আসলাম আপনার পবিত্রতার ঘোষণা দেয় আল্লাহ বলেন ফেরেস্তারে এই বান্দা গুলি কি আমাকে দেখেছে নাকি ফেরেস্তারা বলে মাওলা বান্দা গুলি আপনাকে দেখে নাই ফেরেস্তারা রে আবার তোমরা বলো তো যেই বান্দা গুলি আমাকে দেখে নাই আমার জিকিরি করে আমার পবিত্রতার ঘোষণা দেয় এই বান্দা গুলি যদি আমাকে দেখতো তাহলে কি অবস্থা হতো ফেরেস্তারা জবাব দেয় মাওলা এই বান্দা গুলি যদি আপনাকে সরাসরি দেখতো তাহলে রে মাওলাই বান্দা গুলি আপনার পবিত্রতার ঘোষণা আপনার জিকির আরো বেশি বেশি করে আদায় করত আল্লাহ তালা বলবেন ফেরেস তারা এই বান্দা গুলি কি কোনো কিছু চাইছে নাকি সুবাহান আল্লাহ বলেন ফেরেস তারা বলবে আল্লাহ তালা বান্দা গুলি নিয়ে দেখলাম রে মাংলা এই বান্দা গুলি নিয়ে দেখলাম দোয়া করলো আল্লাহ ওরা জান্না চাই রে মাওলা সুবাহান আল্লাহ জান্নাত যখন চাইবা ওই জান্নাতের জন্য দোয়া করবা যেই জান্নাত আল্লাহ নিজে বানিয়েছে যেই জান্নাত নিজে বানিয়েছে আল্লাহ তারা ওই জান্নাতের নাম হলো রে জান্নাতুল ফিরে দাও সুবাহ মানু इबादत करत আসবে না কারো কোনো কাজে যেদিন পাপে পাপের বোঝায় মোর বেলা যে সুবাহ আল্লাহ বলেন मुक्ति पवारे अल्लाह अपन दुआ कर আমার এই বান্দা গুলি কি জাহান নাম দেখেছে নাকি না না জাহান নাম দেখে না যদি দেখতো কি হতো ফেরস্তারা জবাব দেয় মাওলা রে ওরা যদি জাহান নাম দেখতো জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য রে মাওলা আরো বেশি বেশি করে আপনার খুশি রাজি করত ইবাদতের মাধ্যমে রে মাওলা জাহান নামে আমি সইতে পারব না দুনিয়াতে নৌকা দেরে কাদায় দুনিয়াতে আমিন কম 
আর জোরে কন আমিন ফেরেস তারাও সাক্ষী দিবে রে বিরুদ্ধে চলে যায় ওই সাক্ষীর উপরে ভিত্তি করে আমি আল্লাহ জাহান নাম দেব আর একটা কাজ করেন ব্যাপারে বলা হয় হিন্দুর পূজায় যদি কোন মুসলমানের বাচ্চা যায় মুসলমান রে তার ইমাম ধ্বংস হিন্দুদের পূজা মণ্ডপে যায় মুসলমানের সন্তান হইয়া হিন্দুদের পূজা মণ্ডপে গিয়া লারু খায় লারু মুসলমানের সন্তান হইয়া হিন্দুদের পূজায় গিয়া বিরিয়ানি খায় খিচুড়ি খায় রাইকসরে তোরে পায়খানা খাওয়ানোর দরকার কথা কন ঠিক কিনা আর বাবারা হিন্দুরা পূজা করুক তাদের ধর্মের কাজ তারা করুক মুসলমানের সন্তান ওখানে ভিড় জমায় মুসলমান রে তুমি নামে মুসলমান কিন্তু নবীর কলি যাই তুমি আঘাত দাও তুমি ইমানদার মতটা কি হতে পারো না তবে তুমি একটা জিনিস তুমি নামদারি ভন্ড নবী আর সালাম বলেন হিন্দুদের কিংবা বিধর্মীদের উপাসনালের দিন তোমরা তাদের নিকটে যাবা না তাদের পূজা মণ্ডপে যাবা না তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাবা না কারণ ওই দিন যত রকমের আজাব গজব আছে আল্লাহ নাজিল করে তুই ওখানে যাইবি আজাব গজব নিয়ে বাড়িতে আইবি কথা কন ঠিক কিনা মুসলমানের সন্তান হিন্দুদের পূজা মণ্ডপের আবার সভাপতি কথা কন না খেন হ্যাঁ যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে আল্লাহ বলেন সতর্ক করায় দেন নবী ওই জাহান নাম থেকে যে জাহান নাম কাফেরদের জন্য বানাইছি নামে মুসলমান যদি ওরা কাফেরদের মতো জীবন যাপন করে কাফের বিমান ইহুদি না সারাদের সাথে সম্পর্ক করে এদের হাসন নাসর তাদের সাথে হবে কোথা কোন ঠিক কিনা মানুষদেরকে আমি আল্লাহর দিকে ডাকবেন আল্লাহর দিকে আলেমরা কার দিকে ডাকে কথা কন কার দিকে এ মুসলমান আমি কারি আব্দুল কায়ুম মিয়াজি বলে যায় এই দেশের যদি জনগণের কোন প্রকৃত বন্ধু থাকে ওই বন্ধু হলো তারা আলেম ওলামা যারা বন্ধু হলো তারা মসজিদের খতিব ইমাম মুয়াজিন যারা 
আর বাকি সব আপনার বন্ধু নয় ওরা আপনাকে জাহান নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আর আলেমরা জুমার মসজিদে বয়ান করে করে ওয়াজ মাহফিলে বয়ান করে করে নসিহত করে করে আপনাকে জাহান নাম থেকে টেনে জান্নাতের রাতায় রাস্তায় আনতেছে এই আলেমরা হলো জনগণের বন্ধু কেমনে বন্ধু প্রমাণ সহকারে বলি করোনার কালে মা সন্তান ফলাই দিয়ে ভাগ দে সন্তান মা বাবাকে ফেলে দিয়ে ভাগ দে স্বামী স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে ভাগ দে স্ত্রী স্বামীকে ফেলে দিয়ে ভাগ দে ওই লাশটাকে ধৌত করার মতো কেউ নাই জানাজা করার মতো কেউ নাই কবরে নামানোর মতন কেউ নাই আর ওই আলেমরাই করোনায় যারা মারা গেছে ওই লাশগুলারে আলেমরাই ঘর থেকে হসপিটাল থেকে বের করেছে জানাজা পরিয়েছে কাফন পরিয়েছে দাফন দিয়েছে দোয়া করেছে আহারে ওই আলেমরা আমাদের এত বড় উপকার করল আজকে আলেমদেরকে প্রতিদান দিচ্ছি আমরা মিথ্যা হামলা মাপলা দিয়ে জালখানায় নিয়ে নির্যাতন করে করে তাদের আঙ্গুর পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হচ্ছে কথা কনটিক কি না হতবাগা জাতি আমরা আমরা লানতের গোষ্ঠী আমরা লানতের গোষ্ঠী হতবাগা গোষ্ঠী যদি না হতাম কয়েকদিনের আগের কথা আমরা ভুলে গেলাম গা আলেমরা লাশ গুলি নামাইয়া নামাইয়া কবরে নামা নামে দোয়া করে দিছে কাফন পরাইছে দাফন দিল ওই আলেমদেরকে আজকে নির্যাতন আলেমদের উপরে ওই একটা কথা আছে আসলে যে উপকার করে যেই ব্যক্তি উপকার করে আগাতরা ওই ব্যক্তি খায় কথা কন ঠিক কিনা মুসলমান ইমানদার এই দুনিয়াতে যারা আলেমদেরকে ভালোবাসতে পারে নাই বাবারা ভালোবাসবো কেমনে সুদ ঘুষ দুর্নীতি করতে করতে কুকুরের মতো জিহুবা লম্বা হয়ে গেছে এদের মধ্যে কোনো মানবতা নাই কথা কোন ঠিক কি না আরে আমাদের দেশে যারা রিস্কার ড্রাইভার আমাদের দেশে যারা দিন মজুর আমাদের দেশে যারা শ্রমিক ওরা যে আলেমদেরকে এত ভালোবাসে কইটা দিয়া ওই দুর্নীতি বা সুদখুর ঘুসখুর এরা আলেমদেরকে ভালোবাসতে পারে না কথা কন ঠিক কি না কারণ যত জায়গায় যাই আমরা যখন সারা দেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই গিয়ে দেখি গরিব মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি তার ঘরেই আমাদের বসার জায়গা হয় এলাকায় ধনী ব্যক্তি আছে বিল্ডিং আছে ভালো ভালো রুম আছে তার বাড়িতে আলেমুল আমার রেস্টের জায়গা হয় না হইব কেমনে হারাম খাইয়া এই বিল্ডিং উডাইছে কথা কন ঠিক কি না আর গরিব মানুষ তরজার বেড়ার ঘর টিনের ঘর ভাঙা চোরা ঘর ওই ঘরের লোকটা আলেমুল আমার আপ্যায়ন করে নেয় কারণ কি তার দিলের মধ্যে নবীর ভালোবাসা আছে বলেই ও আলেমদেরকে ভালোবাসতে জানে দুর্নীতি বাজ আবার ভালোবাসবো কেমনে ও তো খাইতে খাইতে দুর্নীতি করতে করতে কুত্তার মতো জিব্বা লাম্ব হয়ে গেছে ওইটা হলে কুত্তার মতন ঘেউ ঘেউ করে কথা কন ঠিক কিনা কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করে দোকানে বৈশা বৈশা কয় আলেমরা দেশটারে খাইয়া লাইছে আর রাস্তার মারিডি ফিস রুডের টাকা রি খাইছে কেডা হ্যাঁ বাস দিয়ে ব্রিজ বানায় বাস বাস কি দিয়া হ্যাঁ আলেমরা বলে দেশটারে খাইয়া লাইছে আলেমরা যদি দেশটারে খাইতো তো তোমরা তো মাটির উপরে থাকতে পারতাম কথা কন ঠিক কিনা আলেমদের মধ্যে মানবতা আছে ওরা নোট জুলুম নিজ গালি গালাগালি সহ্য করা ওরা চাকরি করতেছে আসে না এমন কথা কন আসে না আলেমরা দেশটারে খাই নাই দেশটারে যারা খাইছে তারাই বলে আলেমরা দেশটারে খাইছে কেমনে কন তো চরিত্র যেমন ধারণা তেমন কথা কন ঠিক কিনা তে নিজে যে সুর মনে করো হগল ওই সুর কথা কন ঠিক কিনা এতে নিজে যে জনগণের টাকা খাইছে দেশের টাকা খাইছে হেতে মনে করে আলেমরা অবদয় খাইয়া লাইছে কথা কন ঠিক কিনা একটা কথা বলে শেষ করবো একটা হাদিস বলে শেষ করব একদিন রহমতুল নবী দেবার আবু বকর রবিয়াল্লাহতার তিনি বলেন হজুর আপনার চেহারাটা এত সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে কলঙ্ক আছে দাগ আছে আপনার চেহারায় কোনো দাগ নাই না না আসতে কন সব হানাল্লাহ রহমত নবী বলেন কলা না আম হ্যাঁ ঠিক বলেছ আবু জাহিল্লা এসে কাইল্লাডা কাইল্লাডা বুঝলেন তো কাইল্লা হাডাডা এসে এতে আমি বললাম আপনার চেহারাটা নোরা নেই পূর্ণিমার চাঁদের চাইতে আরো উজ্জ্বল আপনি বললেন ঠিক আবু জাহাল্লা বলে আপনার চেহারাটা কৃষ্ণ কালো বোনের আপনি বললেন ঠিক রসবেন আবু বাকার আমি রসুলের চেহারাটা হলো আয়না স্বরূপ আমার চেহারা যে তুমি আলোকিত নুরানি দেখছো আসলে তুমি তোমার ইমান তাকে দেখেছো তোমার ইমান ইমান তোমার ইমানের মধ্যে নূর আছে 
ওই ইমানের নূর তুমি আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছো কারণ তোমার চরিত্রটা হচ্ছে ইমানের নূরে এত আলোকিত তাই তোমার ধারণাটাও ওই রকম আমার নবীর প্রতি হয়েছে সুবাহ আর আবু জাহেল তার চরিত্র যেমন ধারণা তেমন সারা জীবন আকাম কুকাম দুর্নীতি করতে করতে তার চরিত্রটা কালো কৃষ্ণ বর্ণের হয়ে গেছে ও আসলে আমারা দেখা নাই তার কালো কৃষ্ণ বর্ণের চরিত্রটা দেখছে আসলে সে আমাকে দেখা নাই কথা ঘটে কিনা আলমরা দেশটারে খাই নাই যারা দেশটারে খাইছে ওরাই মনে করে আলমরা দেশটারে খাইছে কথা ঘটে কিনা আসলে আলমরা জাতির লোকদেরকে নবীওয়ালা বানাইছে কথা কন না কেন নবী প্রেমিক বানাইছে আলেমদের কথার নসিহতের কারণে দাঁড়িয়ে রাখছে যুবক টুপি মাথায় দেয় গায়ে পাঞ্জাবি দেয় পাঁচ শক্ত নামাজে যায় কথা কন ঠিক কিনা যেখানে মাহফিলের কথা শুনে ওখানে গিয়ে বসে যায় এটার উসিলে আল্লাহ তার ভাগ্য পরিবর্তন দিতে পারে এই উসিলেও বান্দা কোরআনের প্রোগ্রামে যায় কথা কন ঠিক কিনা খালি মোল্লা গোদুষ কাম করবা তোমরা আর মোল্লা গোদুষ দিবা আল্লাহ এগুলারে যদি হ্যাঁ দেয় তাকে আল্লাহ হ্যাঁ দেয় দেখ নাইলে আল্লাহ ভাই সালা করো যেতে যে দুনিয়াতে যত বড় স্বৈরাচার তার পরিণতি তত ভয়ঙ্কর ফেরাউন যেমন যত বড় ভয়ঙ্কর ছিল ফেরাউনের ক্যারেক্টার ফেরাউনের চলা চলতি ও যত রকমের অত্যাচার করেছে জনগণের উপরে তত রকমের সোবানিও খাইছে জিব্রাইল কে তুই সোবানই না তোর নীল যদি কাদা খাওয়া মো কাদা মানে কাদা পর্যন্ত খাওয়াইছে রাই কোন কান কার মুসা কালী মোল্লা নবীরে জ্বালাই আমার সব ওই জালিম সৈরাচারীরা যখন মরব কবর রাখবো ফেরেস্তারাও কইব নে মারি খা মারি দুনিয়াতে আলেমরারে জ্বালাইছ কোরআনের কর্মীদেরকে জ্বালাইছ কথা কন ঠিক কিনা মুসলমানদের ইমান নিয়ে সিলিমিলি খেলছ কথা কন ঠিক কিনা নীল নদীর মধ্যে ফেরাউন যোগ সুমানি খায় জিব্রাইল কয় দেখ এটা দেখ এটা কিতা হুমা এটা কিতা যে তার রবের হুকুম অমান্য করবে মনিবের হুকুম অমান্য করবে তাকে নীল নদীর পানির মধ্যে সুবাই মারা উচিত নিচে দিয়ে সিগনেচার ইতি ফেরাউন সিগনেচার কার ফেরাউন সাই আর সুবানি খায় আর জিব্রাইল এটার সহকারে কাদা নিয়া ওই ফেরাউনের মুখার মধ্যে দে আর দেখ খা বাবা কইরা খা কাদা খা নবীরে জ্বালাইছ মোসা কালী মন্দারে জ্বালাইছ তার উম্মদেরকে জ্বালাইছ কথা ঘন্টে কি যত রকমের স্বৈরাচার পৃথিবীতে আছে তার মৃত্যু তত রকমের ভয়ঙ্কর হবে তার পতন তত রকমের ভয়ঙ্কর হবেই হবে আজ হোক কাল কথা কন ঠিক কিনা রহমত নবী দোয়া করতেছে একদিন আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে গরিব রাখেন না আল্লাহ কো দোয়া কবুল করলাম আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে জালিম শাসক সাফাইয়া দিয়েন না আল্লাহ কো হ্যাঁ এটাও কবুল করলাম আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে যাতে আফসে মারামারি না হয় আল্লাহ কে হাবিব এই দোয়া কবুল হইতো না তিনটা দোয়ার মধ্যে দুইটা দোয়া কবুল হইছে এক নাম্বার আল্লাহ বলেন হাবিব আপনি দোয়া করেছেন আপনার উম্মতের মধ্যে যেন গরিব না থাকে হ্যাঁ রসুল আপনার উম্মতের মধ্যে সবাই আজীবন দরিদ্র থাকবে না এদের ছেলের দ্বারা মেয়ের দ্বারা একটা না একটা উপায়ে আমি আল্লাহ তাকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দান করব সুবাহ আল্লাহ দেখবেন বাবার বালায় বাবা রিক্সা চালাইছে জমিনে কাজ করছে ছেলেটারে আল্লাহ বিদেশ পাঠাইছে এখন তো ধনী বানাইয়া দিছে কে অন বাবা আছে কথা কন আছে আপনি গরিব মনে করছেন এক এমন এমন এক সময় আসবে আপনার পরিবারের লোকেরা গরিব থাকবে না সুবাহ আল্লাহ কন হয়তো আপনি দেখবেন না আপনি হয়তো হায়াতের কারণে মরে যাবেন দেখা গেছে কি ওই সন্তানটা ধনী দোয়া করবে আল্লাহ আজকে আমি পয়সার মালিক আব্বা তো দেখে নাই আচ্ছা যাক মসজিদে দিয়ে দিলাম টাকা মাহফিলে দিয়ে দিলাম টাকা আল্লাহ এটার খাতিরে আল্লাহ আপনি মাপ দিন আল্লাহ রাসুল বলেন বা বাবার জন্য সন্তান দোয়া করতে দেরি এটা কবুল হতে দেরি হয় নাই সুবাহ আল্লাহ খন আল্লাহ জালিম সরকার কিন্তু সাফাইয়া দিয়েন না আমার উম্মতর উপরে সহ্য করতে পারত না আল্লাহ গো চিরদিন দিয়েন না চিরদিন দিলে ফেজার দাম পাঁচশো টিয়ার যাই বোবা আল্লাহ চিরদিন ক্ষমতা দিলে লবণের কেজি দুইশো টিয়ার যাই বোবা সিনের কেজি তিনশো যাই বোবা আল্লাহ সলতাত না আল্লাহ কারণ রসুল দুনিয়াতে আল্লাহ পাক এমন জ্ঞান দিয়েছেন ভবিষ্যৎবাণী পর্যন্ত রসুল করে গেছেন জোরে কোন আল্লাহ একবার আল্লাহ জালিম শাসক চাপাইয়া দিয়েন না আল্লাহ হাবিব হ্যাঁ আমি আল্লাহ চাপাইয়া দিব না একটা না একটা উপায়ে তার পরন পতন হবে যে যত বড় স্বৈরাচার ওই ব্যক্তির তত রকমের ভয়ঙ্কর পরিণতি আমি আল্লাহ করায়া দিব করবে কে জোর এখন করবে কে আচ্ছা দেখেন আমার দেশের অনেক আলিমুল্লা মারা যারা জেলখানায় আছে 
কেউ নরম কথা বলতো কেউ গরম কথা বলতো ও মা নরম কইলো সমস্যা গরম কইলো সমস্যা চুপ থাকলো বলে সমস্যা চুপ থাকলে কো নাশকতা সরানোর চিন্তা করতাছো কথা কোন ডাকে চুপ থাকলে সমস্যা না গরম কইলি কা কই বড় গরম কইলি কা আস্তে কো ও মা হেবড়া আস্তে কইলো ও মা হেবড়া বলে আস্তে দূর এই ভাই আমি নরম না গরম না আই চুপ থাক কো চুপ থাক তুই তো আর বড় রান্দাবাজ তুই তো সৈরাচারি তুই তো নাশকতা সরানোর জন্য মনে মনে কল্পনা পরিকল্পনা করতাস ভাই বাসনের কোনো জো নাই কথা কোন ঠিক কি না আল্লাহ তাআলা বলেন হাবিব একটা না একটা উপায় কি হবে কি হবে পতন হবে তবে হয়তো বিপদের সময়টা সহজে যায় না সুখের সময় তাড়াতাড়ি জায়গা বিপদের সময় সহজে দেখবেন রৌ রো জ্বর হইছে তিন দিন আমার কাছে লাগে মন হয় আদ তিন মাস ধরে জ্বর হইরে রইছে যখন জ্বরটা ভালো হয়ে গেছে মন হয় না আমি তো সুস্থ হইতো কবে জ্বর হইছি মরে নাই ঠিক না ঠিক না ঠিক না হ্যাঁ সুখের সময়টা তাড়াতাড়ি জায়গা দুঃখের সময়টা তাড়াতাড়ি যায় না হয়তো বা আমাদের এরকম পরিস্থিতি থাকবে না আল্লাহ হয়তো আমরের মতন এমন নেতা আল্লাহ পাক তৈরি করে দিতে পারেন এরদুগানের মতন তৈরি করে দিতে পারেন আবার ওই যে সালমানের মতন না আবার ডাকা বুঝেন নাই সৌদি আরবের প্রেসিডেন্ট সালমান এতে আমেরিকার ইয়াতে চলে আমেরিকার ইয়াতে চলে আল্লাহ এগুলো থেকে হেফাজত করে জোরে কোনো আমিন তিন নাম্বার আল্লাহ আমার উম্মতারা যেন কি না করে আপোষে যাতে ঝগড়া বিষাদ না করে আল্লাহ কো না হাবিব এটা কবুল হইল না এটা আমি কবুল করতে পারবো না এই দোয়াটা আপনি করবেন না কিন্তু করলে আমি আল্লাহ দোয়া করতে বাধ্য আল্লাহ একবার কন কিন্তু হাবিব এই রাঙামা হাঙ্গামা দিয়া এর মধ্যে দিয়ে আমি আল্লাহ কেয়ামত ঘটায়া দিব আল্লাহ একবার বলেন দেখবেন পাঁচ টাকা দশ টাকা একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে মারামারি কুবা কুবি জেল হাজত পর্যন্ত হয় কুটিটিয়া মায়ের খা কোনো সমস্যা নাই আছে না কয়েক টাকার লেগে কুবা কুবি আপনাদের কিশোরগঞ্জ যদি মনে একটা ঘটনা হয়েছিল বাইরে বাইরে কুব দিয়েছিল দুই ভাই মরছিল এক মানে কথা হয় না দিদি জায়গা লইয়া কুবা কুবি হয় না হয়নি আচ্ছা বাইরে বাইরে যে কুবা কুবি করে মরল আরেক বেডার জি বউ জয় বউ হইয়া যে বিধি আইছে জায়গা কিন্তু এ বিধি পাইছে দুই ভাই কিন্তু কবর হতি রইছে কথা ঘন্টা এক কিনা দেখেন সাধারণ জিনিস লয়ে কিন্তু মারামারি কুবা কুবি হয় বেশি কথা ঘন্টা এক কিনা তোদের কিয়ামত তো এমনিই আসবে যেই অবস্থা সাধারণ জিনিস মানে নেয় অন্যায় নাই দুশিরে নির্দোষ বানায় আর নির্দোষীরে দোষী বানায় যেমন পরিমনের বিষয়টা চিন্তা করেন এবারে কোন দোষ নাই শুধু হুজুরদের দোষ মাফিল না কি আমরা উস্কাইয়া দেয় হালি উস্কাইয়া দেয় আর এবিডি কি হগল বেডি আইতে কি রাবি আইবো শ্রী বানাইতেছে কথা কন না দিন এই যে আর একটা যে ওই যে নাসির যে বিয়ে করলো ওই মেয়েটা রে কি তাজান নেই যে শয়তানদের নাম অত কইলো তো না দরকার নাই নাম কোন রে নাম লইলে মুখ না ফাঁক হইয়া যাইবো গা ওই খবি সাবার তাই রে নিত বিল্লা গুরতাস তো না আমি রাকিব রে কই এই খবি দেশো কি মাইয়া ফাইদের অভাব আছে রে কথা কন না কি তুই আবার জুডা ডালো ইয়া খাইতে বিল্লা আবার গুরুস কা জুডা বুঝেন না খাওয়ার পরে হাড়ি মাছের কাজা গুডা তাকলাই রে আপনারা কি কইন ওবা জুডা কইটা নি ও আইতে জুডা কই তা আমি কই খবিস তুই জুডা লইয়া কাটা কাটি করবি কারে খবিস কারে কা জুডা খাও না দরকার আছে কথা কন না কেন বাজারও কি মাছের অভাব আছে গরুর গুস্তর অভাব আছে তা আমি জুডা খা মুখা দেশ কি ভালো মায়ের ফোনের অভাব আছে ভালো একটা মেয়ে বিয়া কর এই জুডাটারে আনতে মিললে আবার সাংবাদিক দল লিখা হবিস কার কয় ওই চরিত্র যেমন বিচারে এমন কথা কন ঠিক কি না আনন্দের পক্ষে আইনজীবী নাই সবচেয়ে বড় আইনজীবী হলো ওই আল্লাহ আল্লাহ যখন ফাইসালা নিবে বিনা আইনজীবী ছাড়াই আল্লাহ পাক নবীর ওয়ারিদেরকে মুক্তি করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আসা না নাই আমরা আল্লাহর উপরে ফাইসালা দিয়ে রাখলাম জোরে কোনা আমিন আর জোরে কোনা আমিন ওয়াদা ইল আল্লাহ মানুষদেরকে আপনি আল্লাহর দিকে ডাকবেন তো যারা আপনার বিড়ি খাওয়ার জন্য ডাকে ও কি আপনার বন্ধু কথা কন যে আপনার আল্লাহর পথে ডাকে ওই হলো আল্লাহর বন্ধু আর পৃথিবীতে গ্যারান্টি দেওয়া বন্ধু হচ্ছে অনামাই কারণ সুবাহান আল্লাহ কন সুবাহান আল্লাহ বলবেন না আলেমদের চেহারার দিকে তাকালে সগিরা গুনা মাফ হয়ে যায় 
তো হাদিস গাডা গুডি করলাম কো এমপি সাহেবের সে আদার দিকে তাকালে গুনা মাহবুব নি কথা কোন রাখেন এমপি সাহেবের জন্মদিন হেতে এলাকাত কে এক কাটা রাইক নিজের বাপ মা মরে খাওয়ায় না কথা কোন দি নিজের বাপ মা মরছে জিয়াফত করে অথচ বাপ মা জীবিত থাকতে ভালো করে ভাত খাওয়ায় নাই কথা কোন ঠিক কিনা এই জন্য অসংখ্য আলেমরা বলেন চল্লিশা ফাঁস দিনা লইয়া কিলা কিলি যে কর বাপ যে জীবিত আছিল মা যে জীবিত আছিল কয়বালা ভালো করে খাওয়াইছ কথা কোন না কেন কয়বালা খাওয়াইছ মরার পর তুমি লাখ টাকা দা অনুষ্ঠান কর লাখ টাকা দা অনুষ্ঠান কর আমার আম্মা তো আমারে বলে বাজান দে মল্ল কলে অনুষ্ঠান করে ইচ্ছা আমি কি আম্মা জান মাদ্রাসায় কি এলে গিয়ে পড়াইছেন মল্ল অনুষ্ঠান করাম জীবন হনা যেই যেই অনুষ্ঠান করে খাওয়াইলাম আইলে জীবিত থাকতে ইচ্ছা মতে খাওয়াই দেই কথা কোন না কেন কথা কোন না কেন আজকে আব্দুল কায়েম মিয়াজি সারা দেশে প্রত্যেক জেলায় প্রোগ্রাম করে এটা মা বাবার দোয়া আল্লাহর দয়া সুবহানাল্লাহ কোন আরে আমি তো এখন আমার মা বাবাকে নিজে লুকমা দিয়ে খাওয়াই দেই আমি ঢাকা থেকে বাড়িতে আসলে প্রথম খাবারটা আমি আমার মার বাবার মুখে তুলে দেই যুবক এই আমলটা করতে পারো না আরে আলেম বল আমার সাহাবতে ছিলাম বলই তো এই আমলগুলা শিখছি এই আলেমরা তো বন্ধু আমাদের দুনিয়ার বন্ধু আখিরাত তো বন্ধু না হন আউলিয়া উকুম ফিল হায়াতি দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরা ফেরেশতারা বলবে আমরা তোমার দুনিয়ার জীবন বন্ধু আখিরাতের জীবন বন্ধু সুবহানাল্লাহ কোন কই এত মজার মজার খানার খাও তুমি আমি তো আম্মা রাজি আম্মা কি খাইবেন আব্বা কি খাইবেন আম্মা আব্বা কয় বাজান দে তুই এই কথাটা কইলুই তো কইলা তো শান্তি হয়ে যাগা এই কথাটা কোয়ার মতো তো কেউ নাই কথাটা বললে তো শান্তি হয়ে যাগা আমার বাসায় গেল পরশুদিন আম্মা কোন খাইতাম না খোদা নাই আব্বা কো খাইতাম না খোদা নাই আমি কি আম্মা কোন কি খাইতেন না আব্বা বলতেছে না খামো না বলতেছে বাজান খাই আইছি তো অমুক খাই আইলে আপনি ছেলের বাসায় খাবেন না রাখেন ও কোনে আপনার ফেট খোদা লাগাইতেছি লোক একটা গেস্টিকের পরে লইছি ডম পিরিডন অমিডন লইছি খাওয়াই দিছি দশ মিনিট পরে আমি কি আব্বা তাড়াতাড়ি খান খাইয়া যেমন লাগবো সুবাহন আল্লাহ কোন সন্তান মা বাবা থাকতে যদি তুমি জান্নাতের পথ কামাই করতে না পারো তোমার মতন হত বাগা কেউ নাই তাফসির দালান শরীফ ইবনে কাসির এর মধ্যে বললাম তাফসির ফাতহুল মাজিদের ভিতরে বললাম একজন সাহাবী এসে বলে নবীজি আমি কি মা বাবার خدمت করব নবী ডেকে বলেন তুমি কি তুমি চিন্তা করে দেখো জান্নাতের দরজা হলো মা এবং বাবা যদি মনে চাই দরজা তুমি ঠিক রাখতে পারো নষ্ট করে দিতে পারো মা বাবার যদি خدمت করো রে জান্নাতের দরজা ঠিক থাকবে মা বাবার যদি خدمت না করো মনে রাখবা ওই জান্নাতের দরজা তো থাকবে না ওইটা জাহান্নামের দরজা মা বাবা তোমার জান্নাত আর মা বাবা হলো তোমার জাহান্নাম ঠিক কিনা মা বাবার خدمت করলে আপনার জান্নাত মা বাবার خدمت করবে না আপনার জাহান্নাম আমার আপনার নামাজ উদা হওয়ার জায়গা সব বাতিল হয়ে যাবে একটা আমল শিখে দিগা যাই কথা শেষ করার আগে হায়াত এক ঘন্টা বাড়ানোর জন্য এক ঘন্টা বাড়ানোর জন্য পৃথিবীতে কোন আমল আছে কথা কোন আছে আচ্ছা আজরালকে যদি বলেন আমি তোমার এক কোটি টাকা দেব এক মিনিট হায়াতরা বাড়াই দাও বাড়াবে কিন্তু একটা আমল আছে কোটি টাকা দিয়ে যেই আমলটা হবে না কোটি কোটি টাকা দিয়ে পৃথিবীর জমিনটা বিক্রি করলেও আপনার হায়াত বাড়ানো যাবে না ওই এমন একটা আমল আছে ওই আমলটা হলো যেই ব্যক্তি পাঁচ শত নামাজ পরে আব্বা আম্মার খেদমত করে আর কোরআনের মাহফিলে মসজিদ মাদ্রাসায় আব্বা আম্মার নামে দান করে সই হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ তার হায়াতরা বাড়াই দে আসতে কম সোবাহ শোনুন এই জন্য আলেমরা বলে এই জন্য আমার নবী বলে গেছেন মাদ্রাসা বানাও মসজিদ বানাও মাম বানাল্লাহি মসজিদান ওয়া বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ যে ব্যক্তি মসজিদ বানায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানায় নবী তো বলে নাই যে ব্যক্তি মাজার বানায় তারে কবর ও জান্নাত বানাইবো যেড রাসূল বলে নাই এডা লিয়া কিলা কিলি মাজার বানা কিন্তু মসজিদ এক টাকা দেয় না কথা কোন না কেন মসজিদের প্রস্তাব করা ঠিক নাই টয়লেট ঠিক নাই মসজিদের কোনো উজুখানাও ঠিক নাই নবী বললেন তিনি প্রতিষ্ঠান কর দান কর হায়াত বৃদ্ধি হবে সুবাহ আল্লাহ বলেন আরো জোরে কোন সুবাহ আল্লাহ
এই মা বাবার নামে নামাজ পড়ে দোয়া করবেন হায়াত ইবলি মা বাবা মার خدمت করবেন হায়াত বৃদ্ধি হবে হায়াত বাড়বে 2015 সালে যে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে মল মলে পারতাম মর যেতে পারতাম আমি মনে করি আব্বা আমার خدمتের দান সদকার বদতে আল্লাহ হায়াত রব বাড়াই দিয়েছে সুবহানাল্লাহ নাই আর যখন এখন সুবহানাল্লাহ এক লোকে মাহফিলে গেছে এক লোকে কয় আয়ত চা যা হুজা আছে ফাটা ফাটি আয় হুজা যা এত কোন না হুজা যেতাম না মাহফিলে যাব আমরা মুসলমানের সন্তান ও তো মাহফিলতে আওয়াজ সময় ফাও ভাঙে বাড়িতে আইছে হেতে হুজা থেকে আওয়াজ সময় ফটো আবারতে আও পাইছে ওই যে নাসা নাসি করছে বুঝেন নাই নাসা নাসি করছে যে কত টাকা টাকা পড়ছে আংটি পড়ছে স্বর্ণ পড়ছে এতে বাড়িতে এসে পরের দিন খবর লইছে কি রে এটার খবর কি কয় এত বলে মাহফিলে গেছি আসার সময় ফাওড়া ভাঙছে কো আচ্ছা তো আমি দি গেলাম গানের মধ্যে হুজার আড্ডা আওয়াজ সময় দি কারাদান এটা হারাইছে আমি ভাইয়া লইছি একজন আল্লাহর ওলির কাছে গেছে শুনুন আমরা হক্কানি আল্লাহর বিরুদ্ধে বলি না যারা ওলিদের নাম নিয়ে ভন্ডামি করে এদেরকে আমরা জায়গায় জায়গায় ধুলাই করি হুজুরের কাছে গেছে গেছে বলছে বাবা তুমি কোয়ানের মাহফিলে গেছিলা কো হ্যাঁ হুজুর হুদু মাহফিলে গেছি না শুধু আমি টাকাও দিছি কো আসার সময় পাউডার খুচুট খেয়ে পরে ভেঙে গেছে বলে হ্যাঁ হুজুর কো শুনো ওই দিন যেই জায়গায় তুমি খুচুট খেরে পড়ে গেছো না আসার খাই সাইড গ্রামের ভাষায় বলে আসার খাইয়ে পড়ে গেছো না ওই জায়গায় ওই সময় তোমার মরণ হইতে পারত আল্লাহ তোমার আসারটা খাওয়াইয়া হায়াতরা বাড়াই দিছে কোরআনের বরকতে আর জোরে কোন আল্লাহ আকবার এই জন্য বেশি বেশি দান করবেন এই দান ডাকবেন আব্বা মালিক দান ডাক করবেন মোর মুর্দেগান এলাকার যারা আছে আমার আত্মীয় সদন না হোক বলেন আল্লাহ এলাকাবাসীর মুর্দেগানদের জন্য আমি এই টাকাটা দিলাম আমি আবার মনে করেন না কালেকশন করাম না আমি বইলে যাইতেছি এই যে জুমার দিন মসজিদে টাকা দিবেন সেলেডারে টাকা দিবেন নে বাবা তুইও দিস শুনুন এই যে আপনি দান সদগান আমলটা শিখায়া গেলেন কেমন পর্যন্ত সদগায় জারিয়া আর জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ বাবা রে এই এখনো সময় আছে যুবক ভাইরা আব্বা আম্মার خدمت করেন আব্বা আম্মারে খাওয়াই দেন খাওয়াই দেন আব্বা আম্মারে খাওয়াই দেন আব্বা আম্মার কাফের গুলি ধৌত করে দেন এই দুনিয়াত মা বাবা থাকতে যদি না পারেন আপনি জানেন আব্বা আম্মার خدمت করলে আব্বা আম্মার জন্য যত খরচ করবেন এত ডাবল আল্লাহ আপনারে দিয়ে দিব এত ডাবল আমি নিজে প্রমাণ আব্বা আম্মার জন্য যত খরচ করি এত ডাবল দিয়ে আল্লাহ কই দিয়ে জানি দিয়ে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতেন না হ্যাঁ এই মা বাবার خدمت করবেন আলেমরা তো আব্বা আম্মার خدمتের কথাই বলে কথা কোন ঠিক কিনা শুধু আলেমরা উসকায়া দেয় উসকায়া দেয় এই কথাটাই তারা প্রচার করে আলেমরা যে মা বাবার خدمتের কথা বলে আলেমরা যে মা বাবাকে সম্মান করতে বলে নারীদেরকে সম্মান করতে বলে মুরুব্বীদেরকে সম্মান করতে বলে কই এই কথাটা মিডিয়াতে প্রচার করে না তো ওই নেগেটিভটা প্রচার করে ও মনে পড়ছে ইলিয়াসুর রহমান জেহাদি সাহেব উনি সিগারেটের স্টাইল করছে এই স্টাইল করনে এবারে আর তো লইয়া কত লোক ট্রল করছে করছে না কথা কোন না কেন কালকে আমি ওই দিন ঢাকা থেকে আসার সময় দেখেন আইতাছি এক বেটার মুখের মধ্যে দাড়ি বেটা সালাই ভ্যান গাড়ি মুখ দাড়ি সালাই ভ্যান গাড়ি বিশ্বাস করবেন এবারে ডাইন হাতে সিগারেট এমনি দইরা টান কারে কয় সুখ টান কারে কয় আমি তো গাড়ির মধ্যে বৈশা রয়েছে আমার গাড়ি তো দেখবেন যে কালো গ্লাস ভিতর তো আমি সব দেখি বাইরের থেকেও আমার দেখে না কথা হচ্ছে তো আমি কই দেখছ ইলিয়াসুর রহমান জেহাদি একটু স্টাইল করে দেখাইছে তো এবারে আদো আর স্টাইল করে দেখাইছে এটা তো আর মিশা কথা না এরকম কইরে খাই দেখ কই তো হুজুরে দেখাইছে কথা কোন না কেন হুজুরে দেখা নাই এটা করে ট্রল হয়ে গেল গা রে তো যে কাজটা করতেছে কি আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত গো ডাইন হাতে বিড়ি খায় আর বাম হাতে চা খায় রাইট কোস কারে কয় কথা কোন না কেন অতছ চা খাইব ডাইন হাতে ইডারে না খায় ডাইন হাতে বিড়ি খায় বাম হাতে চা খায় হুজুরে কিছু বললে হুজুর এইটা বলেছে হুজুর সেইটা বলেছে তো ওই লেসরমান জাদি বললেন যে আমি যে দুই আড়াই ঘন্টা ওয়াজ করলাম এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা কান দাইলাম এইটা না দিয়ে বিড়ি খাওয়ার স্টাইলটা দিছে তো কিছু ইউটিউবার আছে যে ওই যে ধান্দাবাজি করার জন্য এরকম করে কথা কথা ঠিক এই যে এখানে যারা মিডিয়ার বাইরে আছেন আমি আবার প্রায় সময় দেখি তো আমি আবার অনলাইনে দেখি যে না ওরা দেখি যে পুরাটা আলোচনা এই সারে এবং যেটা সত্য এটাই থামনেল দেয় ঠিক না ঠিক না যেটা আমি দেখছি আর কি কিশোরগঞ্জের যে মিডিয়াগুলি যারা আছে আমি দেখেছি আর বাকি বাংলাদেশ আরো যত মিডিয়া বক্তাদের কোনটা নেগেটিভ সাইড এটারে ঘুরে ঘুরে দেয় আল্লাহ এগুলার হেদায়ত করুক জোর কোনো আমিন ভাই আলেমদেরকে নিয়ে ট্রল করবেন না ভাই কবিরা গুনা হবে 
আপনি পজিটিভলি নেন এটা এটা পজিটিভ ভাবেন আপনি আপনি নেগেটিভ নেন কেন আমরা খারাপটা ছেড়ে দিব ভালোটাকে আমরা ধরব সুবহানাল্লাহ বলতেন না ভালোটা ধরবেন আপনি খারাপটা ধরব কেন যেটা গেছে গা গেছে গা ভালোটাকে ধরে আমরা আমল করব ওয়াদা ইয়া ইলাল্লাহ আলেমরা তো মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে নবীগণ কার দিকে ডাকছে বিইজনিহি ওয়া সিরাজাম মানিরা রাসূল উজ্জ্বল এক আলোকবর্তিকে হিসাবে আপনাকে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করেছে যেরকম সুবহানাল্লাহ এইজন্য প্রিয় ভাইয়েরা বলছিলাম রাসূল বলেন আমি দুনিয়াতে আসার কারণ তিনটা আর আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন চারটা কারণে এক নাম্বার শাহিদ সাক্ষ্যদাতা হিসাবে দ্বিতীয় নাম্বার সুসংবাদদাতা হিসাবে তৃতীয় নাম্বার ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে চতুর্থ নাম্বার মানুষদেরকে আমি আল্লাহর দিকে ডাকব এই উদ্দেশ্যে চারটা কারণে চারটা বিষয়বস্তু দিয়া আল্লাহ পাক আমি রাসূলকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন যেরকম সুবহানাল্লাহ এই রবিউল আওয়াল মাস এই জন্য এই কথাগুলি বললাম আল্লাহ পাক আমাকে আপনাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমিন হাজা মাহিন্দু আল আমি আইন্দ আল্লাহ সুবহান রাব্বিক রাব্বিল আজ্জাতে আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুসলিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন